Hi friends, welcome to my channel. In this video, we have to a broken pot fairy garden. We have a broken pot. We have a gardening garden. We have a gardening garden. This is a plastic pot. This is a rose in the pot. This is a fill of the pot. This is a 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 pot. ഒരു മായു ഇല്ലാണ്ട് പോട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലൊക്കെ പോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പോട്ടുകളോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക് പോർഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ഓടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോ ഈ പോട്ട് ഈ ചട്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗാർഡനിംഗ് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പോട്ടിംഗ് സോയില് പ്ലാന്റ് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിന് ഡ്രൈനേജ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ് നട്ടിരുന്ന പോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പോട്ടിംഗ് സോയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ണും ചകിരിച്ചോറും അതുപോലെ അല്പം വളവും കൂടി ചേർത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ പോട്ടിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പോട്ടിംഗ് സോയിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് പോർഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽഭാഗം മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പീസ് പോട്ടിൻ്റെ ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തു നമ്മൾ ആ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ഇനി അതിന് ശേഷം ഈ പീസിൻ്റെ ഉള്ളിലും കൂടി നമ്മൾ പോട്ടിംഗ് സോയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് പീസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പോഷനാക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാൻസിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ മണ്ണ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻസൊക്കെ നട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി മണ്ണ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻസ് നട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലാൻറ്റ് മാത്രമല്ലല്ലോ കുറച്ചധികം പ്ലാൻസൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മളിത് നടുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മണ്ണ് ഊർന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോട്ടിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആയത് ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പ് പാർട്ടിൽ കുറച്ച് വലിയൊരു പ്ലാൻറ്റ് ഞാൻ വയ്ക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫിലുള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് നമ്മുടെ അരേലിയോ ഒക്കെ പോലെ വരുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് വളത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കൊണ്ട് അല്പം ഡെള്ളായപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ തലപ്പുകളൊക്കെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ തലപ്പുകൾ ഞാൻ പോട്ടിൽ നട്ടു കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് തൈകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു സീസണിൻ്റെ ഒരു അതും കൂടെ ഞാനിതിലൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ മൺസൂൺ സീസണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് പുതിയ തൈകൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടൈമാണ് ഈ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ഞാൻ സമ്മറിലൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ടൈമിലൊന്നും ഇത് വേര് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ തലപ്പുകൾ ഞാൻ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കളയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച തലപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് തൈകൾ ഇതിൻ്റെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൈകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതുപോലെ ബോഗൺ വില്ല പുതിയ കമ്പുകൾ പൊടിച്ച് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്ലാൻസൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ ടോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പ്ലാൻറ്റ് നോക്കൂ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് റൂട്ട് ഫോമായിട്ട
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും തൈകളൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയതായി തയ്യാറാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേര് പിടിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് നട്ടു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ ആ പ്ലാൻറ്റ് നട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഈ ഒരു അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻറ്റ് നട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു ജെയ്ഡ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് പക്ഷേ ഇതൊരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻ്റ് ആണ് ടാങ്കിൾഡ് ഹേ ഹേർട്ട് വൈൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഹാങ് ചെയ്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് പ്ലാൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ലെയറും കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ മൂസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള ഈ ലെയറിൽ നമ്മൾ മോസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഗാർഡനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ടെറേറിയ ആയാലും എന്തിനായാലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീനിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു മോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ചധികം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അടര അടര പോലെ കാണുന്ന ഈ ഒരു മോസ് മറ്റേ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ മോസൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അത് നശിച്ചു പോവും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള മോസസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി നല്ലതാണ് കുറച്ചധികം ടൈം ഇതിന് നിൽക്കാൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നമ്മളിതിന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറന്നാലും അത് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും റെസ്പോൺസ് കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോസ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഫാരി ഗാർഡൻ ആക്സസറീസൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അതിനൊക്കെ ഈ ഊഞ്ഞാൽ ഏണി അതുപോലെ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ശങ്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കൂടിയും പ്ലാൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയറും ഈ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയറിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പർപ്പിൾ ബുഷ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന പ്ലാൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ പ്ലാൻസ് വെച്ചിട്ടും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഇനി കുറച്ച് ടെർട്ടിൽ വൈൻ ഉണ്ട് ടെർട്ടിൽ വൈൻ ഹാങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭംഗിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പോട്ടിലുള്ളത് കണ്ടത് വേറൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫില്ലായി വരും അപ്പോൾ നമുക്കതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ പീസസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം ഫിനിഷായി അപ്പോൾ നല്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ ഭംഗിയിലൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആയത് വിചാരിച്ച അത്ര ഭംഗിയായില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ റോക്ക് ആൻഡ് പോട്ട് ഗാർഡൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫിനിഷ് ആയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആയത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്രോക്കൺ ബോട്ട് ഗാർഡനാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഒരു വെരി ഗേഡബിൾ പ്ലാൻറ്റൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് താങ